。今天我用肉眼来辨识真指纹和仿真指纹。不可能嘛！放到洗衣机里洗烂。现在这样几乎不可能了。你一你二下盲棋，这怎么可能呢？挑战非常困难。我做一台模拟的手术，要比平时的手术难度还要高。不要再打！你手莫名的就开始抖了。未知数太多，砥砺前行。我的天！强度、啊，挑战不可能。有请主持人撒贝宁。天行健，君子以自强不息。挑战是人类不断前进的动力，挑战也再一次让我们审视自己生命的价值和梦想的分量。让我们一起再次为生命的极限喝彩。锐意前行，借由我定挑战不可能，由全方位领先七座 SUV 长安福特二零一八款锐界独家冠名播出。本节目由海尔智慧家庭挑战不可能加的新可能赞助播出。挑战不可能，年轻醒着拼，累了困了喝东鹏特饮。感谢本节目指定饮品东鹏特饮的大力支持。本节目由黄金珠宝国民品牌金一提供赞助，有喜事选金一。本节目由狂野大师安全轮胎赞助播出。狂野大师安全轮胎。耐刮耐撞耐刺扎，双星集团荣誉出品。本节目互动奖品由金泉海拔三千米有机青稞酿造的天佑德青稞酒赞助。打开微信摇一摇，积攒挑战勋章，就有机会获得惊喜大奖。掌声请出我们的挑战者。哎呀呀呀呀呀呀！哎呀！你好，你好，来来来来来，站在中间，哎呀，好可爱！大家好，我叫杨胜轩，我今年六岁了，来自河南荥阳，郑州市西一小学，我来参加挑战不可能，谢谢大家。<笑>哎，对对，你是来挑战什么呀？下象棋。下象棋,象棋？中国象棋吗？嗯，中国象棋。哦，可是会下棋的小朋友也不少啊，你来挑战什么呀？我我不告诉你，你一会儿就知道了。<笑>你不告诉我，那下棋是两个人啊？你今天是来跟谁下棋呀、啊？我就不告诉你，你一会儿就知道了。<笑><笑>我们来看看我们的挑战者究竟用什么方式来挑战中国象棋。好，上道具。你这每个象棋子都跟你差不多大，这两个大棋盘怎么下呀？而且是两个棋盘，所以你是要同时下两盘棋吗？是。哦。以一敌二是这个意思吗？是。啊。也是小朋友吗？是。啊。但是这两位小朋友非同一般哦，以一敌二的对手。分别是两位冠军棋手，掌声有请他们上场。哇，小孩哎呀，又是两个小孩，好可爱。这个年纪要大一点。<笑>来，两位介绍一下你们自己。大家好，我叫刘奕晨。今年七岁，是二零一七年全国棋王赛北京分赛区青少年新人组冠军。哇！大家好，我叫陈坤林，今年九岁了，我是二零一七年北京市少年锦标赛九岁组冠军。啊！啊！好，两位小棋手，接下来就要开始和杨胜轩的挑战了。首先有请两位小棋手。就位。啊，他们两个人分别有一个棋台，这是你的挑战位，准备好了吧？等一下，我还要戴上我的眼罩。啊，戴上什么？眼罩。你是要下盲棋吗？是
。哇，他是像盲棋，不看棋盘，跟两个人同时像，几乎不可思议。我们张着眼睛都不一定记得住。以一敌二，还要下盲棋。呵，为了保证挑战的公平，挑战者与两位棋手。交叉对弈的全过程，我们将会有两位裁判来全程监督。啊，我们掌声有请两位象棋国家级裁判，王聚群老师和刘军老师，有请两位。欢迎两位。请听挑战规则：挑战者杨胜轩要以一敌二，与两位冠军棋手进行盲棋车轮战，同时。挑战者必须记住两盘棋局的全部步骤。棋局结束以后，评委从两盘棋局当中各选定一部盘面，他必须根据自己的记忆，把这两部盘面全部还原，正确还原其中的任何一步，就算挑战成功。人的脑筋很容易累的。他挑战两盘棋，同时时间很久，对一个小孩子来说，承受的压力是很大的。接下来，三位小棋手，请问你们准备好了吗？准备好了，准备好了。挑战开始。嗯、杨胜轩执红方，请行棋。第一台炮二平六，第二台炮二平五。第一台黑方马八进七，第一台马二进三，第二台黑方马二进三，第二台马二进三，第一台黑方卒七进一。这个挑战的难点在于，挑战者不仅需要以一敌二进行盲棋对决，更要记下两盘棋局全部步数来进行复盘。由于红色棋和黑色棋的棋盘相反，这对于挑战者的记忆力和逆向推理能力是极大的考验。对于六岁的挑战者来说，他能否凭借惊人的记忆力与两位对手一一博弈，最终成功复盘呢？马八进七，第二台帅五平六，第二台帅五平六。挑战者在第五十七步时已经走出帅五平六。第二台黑方马八进七，我十五进六，我十五进六，我只能告诉你，黑方上一回合走的是马八进七。不知道他是把两边的步子啊。记错了，还是因为他的紧张？哇，发生问题了，会不会影响到他继续接下来的表现？第二台，马六退七。第一台，黑方将六退一。第一台，居三平四。第一台，黑方认输。第一台，黑方认输，红方获胜。今天我们的挑战，因为不以输赢为结果。只要他能把两盘以盲棋的方式下完，而且两盘当中有一盘能够复对，我们就算挑战成功。第二台黑方居三进一好，第二台红方认负，黑胜。六岁的挑战者杨胜轩虽然完成了盲棋对弈，但是在对弈的过程中。
出现了记忆混乱、下错棋的情况，这对他接下来的复盘必然会带来很大的影响。他还能挑战成功吗？接下来我们要有请挑战助理将复原棋盘送到挑战者桌上。好，请挑战助理把出题板送到评委席，有请孙杨和庾澄庆评委。为这一轮的复盘出题。第一台棋局六十五步当中，孙杨评委任意指定一步，我们的挑战者要把它复原到当时的棋盘的局面。庾澄庆评委，你将指定第二台棋局的其中一步。好，孙杨评委，请问你指定杨胜轩复盘的是第一台棋局的第几步？第三十六步，三十六步，庾澄庆评委，五十七步，好的，接下来我们就将进入到复盘环节，首先为挑战者摘下眼罩。你好，好嘞，好了，现在更艰难的挑战即将开始，我们要请杨胜轩。按照孙杨评委和庾澄庆评委的要求，复盘第一台的第三十六步和第二台的第五十七步。准备好了。好，接下来复原，开始。第一台黑方居九平八，套八进四，马八进七，马二进三，将七进五。这哪记得住？害怕连盘都错了，嗯，有点困难。我觉得他脑子里现在就像放电影一样，把刚才自己下的这个全都排一遍。他在复第二，第二台黑方套八平六，第二台居一进一，黑方马八进七，居一平四，居九平八，马八进七。显然，对他来讲，真正让他发生不确定的地方就是在那里产生的。第二台帅五平六，第二台黑方马八进七，我是五进六。我只能告诉你，黑方上一回合走的是马八进七，是五进六，不是十五退六。你再好好考虑一下，黑方上一招棋走的是马八进七。复盘完毕。接下来我们要有请挑战助理，封存两台复盘结果。那么接下来我们就来看一看。到底他的复原结果准确程度如何？首先，我们来请挑战助理揭晓挑战者第二台复盘结果。左边是庾澄庆评委指定的第五十七步复原的结果，我们来验证挑战者复盘结果。十五进六，你再好好考虑一下。黑方上一招棋走的是马八进七。哎，错了。象帅士象，错了。哦，第一排稍微记错了一个，帅跑歪了。下第二盘棋的时候，中间有个错。能复棋收，我就补了不准确。哎呀，就是很遗憾，就是很遗憾，就是差了三个字，是吧？是应该在这儿，然后帅应该在这儿，然后车应该在这儿。哎，如果是这样，那就复盘成功了。持续下了三小时的盲棋，还要记下两盘棋局全部的步数，这对于成人来说都是一次不可能的挑战。第二台的复盘失败
，杨胜轩只剩下最后一次机会了。第一台的复盘能成功吗？我们来看第一台啊，首先大屏幕上，居帅士相，分别在八五四三。正确，第一排正确，来看第二排，是在中间，正确。第三排，正确。第四排，三个字，耶。这一边的最后一排，有一个兵，只剩一个小兵儿。正确。过了楚河汉界，三个子，我们来看一看。驷马难追，完全正确。下一排，三个卒。完全正确。我们再来看对方的马、象和炮。炮、象和马，正确。耶。下一排，正确。最后一排。最后一排，炮、将和士，正确，正确，正确，啊啊啊啊啊啊、下象棋。是你自己喜欢对不对？还是有人说你一定要下？我自己喜欢。自己喜欢，所以你会花很多的时间去练习或者找人家下棋吗？没有，那个隔壁呢下过棋，我都是给我爸爸下过棋。嗯，那今天是谁陪你来的呀？爸爸妈妈还有我的老师。来来来，掌声欢迎盛轩的爸爸妈妈和他的老师。哇哦，好嗨！大家好，我是杨树英的妈妈。哎，大家好，我是杨树英的爸爸。啊，大家好，那我就是老师了。<笑><笑>你们家并不是因为你们俩喜欢才影响到他。不是，我最早的时候是用拿那个呃象棋棋子儿当玩具和他一块玩儿。哎，我发觉他对这个特别特别感兴趣，三岁左右吧，认识棋子儿了。后来就是四岁多的时候，我说这也不行啊，这光玩这个游戏。我说，要不然咱俩给他报个象棋兴趣班吧。刚开始学象棋的时候，他还吓不过我，我还觉得他可笑呢。可笑。他对象棋的天赋特别高。嗯。他跟我学棋学了一年半左右，我就发现了他有猛棋的天赋。因为记忆力好。他的记忆力好啊。之前下过的每一步都得在他的脑子里。对对。郑轩，对你来说有没有是你自己那么就是作为偶像去赶超的这么一个人？我要超哥，王天一。王天一啊，王天一现在是世界第一的。王天一今年多大呀？二十六岁吧。二十六岁，你看，你才六岁、嗯，机会很大、哦。你啥时候超过他呀？明年。<笑><笑>这个照片，这个照片在德国举办的 G 二零象棋邀请赛上，嗯，他代表中国队的一员正式参加了比赛，嗯，并且呢，他战胜了芬兰的欧洲特级大师。哦、嗯，哇，<笑>你看这画面，就是这个赛程里边啊，啊，一个最低的赢了一个最高的。你看到这个外国大叔叔，<笑>你心里有什么感想？
当时就是有有很大压力。哎呦，压力！哎，突然怎么讲话这么？对呀，这么成熟起来了。有压力了，因为他觉得这是在国外举行的比赛，因为他代表的是中国。对于你现在这么热爱这个象棋，而且只要坚持下去，一定会有很大的收获。刚才你说你的偶像是王天一，偶像不是用来看的，偶像是用来追赶的。你的明天一定会更加的灿烂。嗯，好好，谢谢谢谢谢谢，真的很棒，因为我们在你身上不仅看到了。象棋作为中华民族的传统文化的一种传承，更看到了一种有志不在年高的气象啊！也希望你的未来前途无量。那对于你今天你能否进入我们的荣誉殿堂，我的回答是能。能，能，恭喜你！耶、yeah! <笑>！有请六岁的杨胜轩和他的爸爸妈妈和他的老师一起步入今天的荣誉殿堂。耶、yeah! ！天赋异禀的杨胜轩，凭借对中国象棋的热爱，年仅六岁的他就在国际舞台上取得了骄人的成绩。希望他能继续努力，在未来为中国象棋的推广与传播做出更大的贡献。欢迎杨胜轩进入荣誉殿堂。拿出手机摇一摇，参与节目互动，积攒挑战勋章，一大波奖品等你来拿。本节目互动奖品由清泉海拔三千米有机青稞酿造的天有德青稞酒赞助。打开微信摇一摇，积攒挑战勋章，就有机会获得惊喜大奖。让我们掌声请出我们这位挑战者出场。你好，欢迎来到挑战不可能。谢谢，各位评委，大家好，我叫马驰元，来自于解放军南京总医院，我是一名神经外科医生。哇，神经外科医生，神经外科呢是用手术的治疗办法来解决脑肿瘤、脑出血、脑外伤以及脊柱脊髓等的疾病。全是人体最关键的部位，<笑>是,的是,的是的，是的，大脑、嗯、脊柱、脊脊髓，嗯，这全就是都是控制人体中枢系统，应该对的，对的，是的。您给大家简单说一个，您今天要挑战的目标是什么？嗯、可以说做一台模拟的手术。那当然要用到我们这个内镜的设备，用微创的这个方法来做一台我们平时模拟的手术。当然，这种挑战要比我们平时的手术难度。可能要求还要高。接下来，我们有请挑战助理为马大夫上道具。请听挑战规则：现场准备了一枚鸽子蛋和一枚鸡蛋，挑战者先需要在四十分钟之内磨掉鸽子蛋壳。而不伤蛋膜，然后取出一块蛋膜，再将鸡蛋上的蛋膜缝合到鸽子蛋的蛋膜缺口上。缝合完毕后，把鸽子蛋倒过来，保持十秒，蛋液不流出，即为挑战成功。我觉得这个挑战规则对于马大夫来讲，唯一有一点，我觉得是应该是不合乎平时您的医疗的常理的，就是我们限定了时间。四十分钟之内，您要完成，您有信心吗？有。那接下来，我们就让马大夫做一下他挑战之前的一些准备工作，因为确实作为医生来讲，他现在要有一些准备工作需要他来安排。等他准备好了，我们就宣布挑战开始，请。平时生活当中呢，我算是一个沉稳的、自信的人。但是今天呢，一上挑战台，灯光、观众、评委老师和整个的环境，都对我造成了一种莫名的压力。坐上挑战台的那一刻开始，我的手莫名的就开始抖了。用这个蛋膜进行今天的挑战，要远远超过了临床所需要的强度。准备好了，好了好。接下来我宣布，挑战者第一次挑战开始。
啊，医生现在用的这个钻，速度是每分钟五万转，相当于每秒钟转八百转。它不能快，它磨蛋壳的时候一定要慢慢慢慢的，你一不小心就刺穿了。马医生要借助外科手术专用的内窥镜设备来进行挑战，而内窥镜投放的画面和平时肉眼所见是相反的，这在操作上更增加了难度。马医生首先要用每分钟五万次转动的转刀磨开鸡蛋壳，这需要超强的集中力和极其精准的操作，细微的抖动都会产生失误，他能挑战成功吗？外科医生平时没有舞台表演的经验，没有外科医生是需要在导师和巨大环境压迫之下工作，所以这个挑战也是非常困难的。我们是在一个狭小的一个腔隙内做这个挑战，平口状结构的一个部位。可能直径只有两公分，稍微多一点。手术器械在里面，不仅要互相协调，而且要在协调的基础上还要做手术的操作，这太难了。应该可以了啊！挑战时间还剩三十分钟。他在这个挑战的过程中，还要用这个勺子去咬，那是非常容易破的。因为我们大家知道，在我们日常生活中，像鸡蛋或者蛋清之类，稍微一碰马上就会破掉了。所以说，这个真的是太难了。我们平常人看是有三 D， 就是有深度。它这个要从显微镜膜上面看，它是平面的，没有深度的。所以在我们自己试的时候，就失去了它深度的感觉。你以为它到底了，其实并没有到底。挑战时间还剩二十分钟。经过了将近二十分钟，挑战者才处理好鸽子蛋，又用了三分钟的时间从鸡蛋上取出了一块蛋膜。接下来，他要进行最难的部分，把鸡蛋膜缝合到鸽子蛋膜上。一块鸡蛋的蛋膜作为补丁，移植到鸽子蛋的蛋膜上。蛋膜的缝合是这个挑战最难的部分，挑战者需要在狭小的空间，借助细长的器械，通过精准的操作缝合蛋膜。这对挑战者的体力、专注力都是巨大的考验。马医生能挑战成功吗？太难了，这个，哎呀，看得我这个虐心呐、啊，简直真是一生真不容易。蛋膜的缝合需要挑战者用镊子夹着零点三毫米长，比头发丝更细小的针。在蛋膜间来回穿梭，稍有不慎就会扯破蛋膜，导致挑战失败。嗯，这实在是一个太精细的工作了，手眼的协调性，还有长时间的这个耐力
逢的时候，失去了它弯度、深度的感觉，你以为它到底了，其实并没有到底，那针非常非常的小。这个挑战呢，比我们平时手术难度还要大。我们人的硬膜每立方毫米可以承受三十七公斤的牵扯力，但是我们的蛋膜承受的力量可能只是它的千分之一甚至万分之一。那缝的时候手又不能抖，微微一小点抖动就会把蛋膜也划破了。我们平时练习。就是要从严要求。如果这么难的练习都能成功，那我们手术当中那就游刃有余了。第二针，他那个双手一直悬空在这样子，而且他自己的心也是肯定已经是非常紧张的，肯定非常累。其实像我们。正常，如果说把手一直抬着做一件事情，时间久了肯定也会会肌肉会发僵嘛。对，这个第二针不太好，有点歪，我觉得他压力太大了。这太难了啊！看到了，看到了。时间越长，这个薄薄这层蛋膜越干呢，越难缝。挑战时间已经过去大半，长时间的专注操作消耗了挑战者大量的精力和体能。挑战者由于双臂长时间悬空，已经越来越麻木，手上的细微抖动都会给蛋膜的缝合带来了更大的困难。加上蛋膜在外界暴露的时间越长，越容易干裂，更不利于缝合。马医生还能挑战成功吗？他现在还在尽量补救当中。挑战时间还剩八分钟。它是一个长期的体力的、眼力、智力、脑力的消耗非常大。挑战时间还剩五分钟挑战时间还剩不到三分钟，挑战时间还剩下两分多钟，而挑战者还有最后一针没有缝合完，他既要加快缝合的速度，又要保证缝合的精准，长时间的专注操作让挑战者的精力和体能也将逐渐消耗殆尽，他还能坚持完成挑战吗？挑战时间现在还剩一分钟。我们在规定时间内只能缝四针，就是四个角，这样能不露出来吗？挑战时间剩下最后三十秒。可以了吗？可以了，完成了，哇，太厉害了！我们看到马医生经过一个相当漫长的挑战，但是最终在我们规定的挑战规则内，目前已经完成了他的
精细手术操作，但是手术结果怎么样？根据我们的挑战规则，我们要将做好手术的这颗鸽子蛋倒过来，十秒钟之内，如果里面的蛋液没有渗出，就算挑战成功。我们有请挑战助理上场为我们验证手术结果。有请马医生把鸽子蛋从手术台上取出。慢一点，你可拿稳了啊！这会儿就要掉到地上，别吓他。对，来，我们有请挑战助理为我们验证缝合结果。一、九、八、七、十二、五。我那一瞬间，差点喊了一个“手术成功”。谢谢马医生，来，马医生有请有请。一个优秀的神经外科的大夫才能够完成如此精准的挑战，但是马医生的优秀不仅于此。在这里，我要给大家看一样东西，大家就能知道为什么站在各位面前的马医生能够完成这样一项不可能的挑战。马驰元教授获得二零一五年度王忠诚中国神经外科医师奖青年奖。我要告诉各位，王忠诚中国神经外科医师奖是中国神经外科的最高奖项。哦，我得到的应该是对我这个年资的神经外科医师的一点点小小的肯定吧。非常谦虚，我在荣誉殿堂等着你。好，谢谢张老师，祝你好运。辛苦啊，马医生，这个挑战项目是我看的，就是虽然我们的挑战项目都很难，都很不容易，但是你这个实在太精细了，你真的就那么有定力吗？就是从来一点都没有说急或者躁或者不安吗？做这样一台挑战，其实对我来讲，我的感受。不亚于一台非常艰难、非常复杂的神经外科手术。其实人的内心往往难以完全保持平静，但是我就把这样一个挑战当做我的一台非常难的手术。无论碰到什么样的困难，无论我的内心再起伏，我我的目标就是要做好这台手术，因为病人就在这儿。我是他的医生。那为什么你会想到要用鸡蛋和鸽子蛋的这样一个挑战的项目呢？说到这儿，那要请我们的助理给我上一样道具。好，谢谢你。那大家可以看到，这是一个 3D 打印的训练模型。那我们平时就是用这个鸽子蛋，正好这个就是代替肿瘤的部位。大家可以看到，这个粉红色的。就是我们平时大的血管在的位置，如果仔细推进的话，在上面可以看到一个半透明的一个物物体，这个呢就是我们的视神经。那我们要训练的就是在神经跟血管中间要把这个肿瘤切除。那我们的内镜手术它的特点就是通过鼻腔来进行手术操作。那大家可以能看到吗？看到了，看到了，啊、这样就就到达了。下面大家就看到了这枚鸽子蛋，这就来代表肿瘤。Oh. 那我就用这个鸽子蛋的蛋壳，就代表我们的薄薄的颅骨。那蛋膜就代表我们的脑膜。我们用蛋白来代表肿瘤。我们把蛋黄代表正常的脑组织。所以，我们的要求是，你把蛋壳磨开，蛋膜切开。然后把里面的蛋白吸掉，但是不能动蛋黄。白生，你是从你读书读大学开始就接触了这个外科神经，还是后来经过其他慢慢转到这个科室的？嗯，是这样的，选择医学这条道路，确实是受了我家人的影响，因为
从小的时候呢，我是我奶奶带大的，嗯，奶奶从小呢身体就不太好，所以呢，她从小的时候就是在念叨说，家里要有个医生就好了。所以呢，考大学报志愿的时候，嗯，我就报了医学这个专业。然后呢，零二年的时候，我在读博士期间，我奶奶。病重，然后我就放下了所有事情，飞回到老家，然后一直陪在我奶奶身边吧。那个时候，作为一名博士生，我觉得做的更多的可能真的还是陪伴而已。很难说我奶奶就从我学医当中受益了，但是呢，我觉得奶奶应该是安慰的。我。遵从他的想法，我来学医了。我做了一个好医生。你有没有计算过自己做了大夫之后到现在救治过多少病人，或者做过多少手术？如果说从我本科读完了，然后上到临床开始，可能现在呢，真的有将近二十年的时间了。那在这个过程当中，可能经过我救治的应该有几千人吧。你还能记得他们吗？啊，应该说，很多都记得。你看看大屏幕，你还记不记得这位病人？啊，<笑>是我的病人。他今天也在现场，来，曾先生。我来自南京市。嗯、呃，我是马主任的病人，在二零一四年九月一号的下午，马主任给我做了手术。我在刚得知这个病的时候，我也很震惊，但是我很高兴，因为困扰了我十年的这个问题终于找到原因了。我少年时曾是体校运动员，然后热爱体育运动，但是我在三十岁有了孩子以后，我发现我的身体有问题了。进行激烈体育对抗的时候，我的心脏承受不了。通过内分泌检查，后来最后查出来有问题，然后核磁确认毛病，然后转到了马主任这里。找到了你的真正的病因是，垂体 GH 生长激素瘤，导致了我得了肢端肥大这个罕见病，就是脑部的一种肿瘤。垂体瘤，垂体瘤，垂体瘤，对对。我这个肿瘤是四乘四个厘米。一厘米以下叫微腺瘤，三厘米以上是巨大腺瘤。我这个是巨大腺瘤。我是一个喜欢把命运掌握在自己手上的人，但那天下午我把我完全的交给了马主任，马主任花了一个下午帮我切除了。你从手术之后醒来，当时是什么样的感受？感觉好，这个世界好明亮，好亮，好亮。谢谢曾先生来到我们节目当中。<笑>一个好的医生，有精良的人数，更重要的，他帮助别人，有个人心。所谓的医者仁心，我认为你是一个马主任，是一个最好的医师。我只说一个数据吧，二零一五年整个国家。医院的就诊的病人的人数七十七亿人次，我们就可以想象每一个医生身上的责任和担子有多么沉重。我记得钟南山先生说过一句话，说选择医学也许是一个偶然，但是一旦选择了它，必须付出我一生的热忱。所以，我们也再一次向马医生的到来表达我们的敬意。对你能否进入今天的荣誉殿堂，我们的决定是，能。有请马志远步入今天的荣誉殿堂。谢谢各位评委，恭喜谢谢大家。几千台妙手回春的手术，二十年医者仁心的践行，幻化为鬼斧神工般的极致挑战。作为第三季挑战不可能唯一的医学界代表。我们欢迎马驰元进入荣誉殿堂
，拿出手机摇一摇，参与节目互动，积攒挑战勋章，一大波奖品等你来拿。本节目互动奖品由金泉海拔三千米有机青稞酿造的天有德青稞酒赞助。打开微信摇一摇，积攒挑战勋章，就有机会获得惊喜大奖。有请下一位挑战者出场。您好，警官，欢迎您来到挑战不可。等等，这个人我好像看过。李老师好，你怎么在这里来了？你昨天刚还在跟我打电话，你在沈阳吗？那是怕您知道我来了。<笑>那我我要退席了，我要退席了。啊？嗯、为什么？他是我学生啊。哦。各位评委老师好，我叫王威。来自辽宁省公安厅刑事技术总队，指纹石。今天我来挑战不可能，是专程为了李博士而来，冲着李博士来的，要向我挑战是吗？啊、哦，不是不是不是，呃，是因为我在零八年和零九年期间到美国，李昌钰老师的实验室去学习。哦、啊，从那时起到现在的十年里，我一直在李老师的关怀和帮助下开展研究，我非常感激老师。今天晚上怎么这么会讲话？<笑>他平常都很少讲话，沉默寡言啊，<笑>沉默寡言，很认真的。嗯，他在美国做您的助手，做我的访问学者，所以他到了那里一年，本来是学指纹，嗯，但是他很用功，什么都学，然后回来他就开始专心研究指纹。嗯，所以李博士，今天您啊有一个两难境地。嗯，平时您对于每一位挑战者，尤其是来自于法律战线的，啊，您都是愿意出最难的题，对，来考验他们。但今天是您自己的学生，如果提出的太难，他如果挑战失败，您会不会觉得很没面子？但如果提出的简单，您又相当于袒护了学生，又不不符合您的个性，就是啊。所以您怎么办呢？我就退席吧。李老师应该不会的。哎，等会儿，王警官认为您不会，为什么？因为李老师对身边的工作人员，尤其是对自己的学生，要求的是非常严格的。所以今天我来挑战，虽然身份特殊，但是我觉得，由李老师来担任这个评委之一，反倒更是一个最佳的选择。好，名师出高徒嘛，所以你今天的挑战项目是什么呢？不借助任何科学仪器和化学试剂。用肉眼来观察、辨识真指纹和仿真指纹。仿真指纹。真指纹是用什么做的,的？可以这么说，是用指纹膜来捺印的指纹痕迹。哦。实际上，这些年来，随着门禁系统的不断的普及，呃，有不同需求的人，嗯，为了方便自己，用一些特殊的材料或者是特殊的技术，技术来制作一些复制的模型。复制模型。那么有很多人。听信网上的一些宣传，然后找网上那种代做指纹膜的商家，采用邮购的方式来制作自己的指纹膜，这种方式实际上是很危险。你等于把指纹留给对方了。对他这个所谓造假的方式啊，花样翻新，越来越精密。有时候是能够以假乱真的，可以骗过采集，骗过一次。啊，指纹膜可以骗过很多种，单纯光学。来做门禁的采集和识别的算法，它对普通人而言呢，辨识难度确实还是挺大的。首先有请王警官进入我们的备战区进行准备，有请，请挑战助理为挑战者戴上耳机和眼罩，隔绝挑战者在现场可能采集到的其他信息。有请挑战助理上号码箱，交给我们的四位评委。在各位观众进场的时候，你们入场券的票根统一收在了一个号码箱内，评委将随机抽取十个号码，对应我们现场的十位观众，作为我们的特别挑战助理。零九二，幺九九，零六六，幺零四，一五四，幺二七，幺零六，一百九十二，二零六，七十一号。好，我们也把掌声送给我们的十位特别挑战助理，欢迎你们。接下来，我们有请挑战助理上道具。经常乘坐地铁、机场、高铁的观众朋友应该都非常熟悉
，它实际上是一个安检门。十位观众当中，每人采集右手食指的一枚指纹，然后输入到我们的安检门当中。这个安检门稍后是用来鉴定我们制作的那枚仿真指纹是否足以以假乱真。我们接下来有请李博士和我们的十位观众一步到后台进行指纹模制作，请李博士全程监督这个制作的过程。由于指纹模的制作方法可能会被一些别有用心的人采用做一些违法的事情，所以我们在镜头前绝不披露指纹模制作的任何细节。我们将在一个完全安全的地方来进行指纹模的制作。十位观众在李昌钰的陪同下做好了指纹模，接下来现场将随机从十个指纹模中选择一个进行挑战。请庾澄庆评委到场上来进入下一个环节。您将是来测试指纹模的制作的是否足够达到我们的挑战标准的。哦，你要从身后的十名观众当中随机挑选出一个人，我就选这个穿白衣服的女生。啊，接下来将由庾澄庆评委的右手食指代替你的右手食指来完成后面所有的挑战。谢谢，谢谢我们这位观众的参与。你请到我们的后台休息。庾澄庆评委，你将带上他的指纹模，通过一下这个安检门，请庾澄庆评委来到安检门前。首先，先用您自己的右手食指尝试一下。余承庆评委，请带上这位观众的右手食指指纹膜。好，要注意把这个指纹膜放在那个区域里。通过这个安检门，证实了这枚指纹膜足以以假乱真。看到了吧？接下来，我们有请余承庆评委，随机为九位。观众和您自己挑选一个房间。庾澄庆和九位观众随机进入了现场十个指纹录入房间。自己选啊，爱哪一间上哪一间。十位将再一次采集右手食指的指纹，九位观众录入真指纹，而庾澄庆则录入以假乱真的指纹膜。随后，两位评委将对指纹。经过拉伸变形处理，再用打印机将变形后的指纹打印出来，这样留给挑战者的有效信息进一步减少。打印过后的指纹，比屏幕上的清晰度似乎又降低了一档。此刻在我前面还有一台机器，一直没派上用场，这是一台洗衣机。我们要把十个指纹放到洗衣机里，给它洗烂。天！先把指纹变形，然后再打印，觉得已经是不可思议了。再放到洗衣机里洗，这我觉得有一点太不科学了。我真不知道里边是什么样了。我可以非常负责任的告诉各位，以我的肉眼，已经看不到上面有任何打印的痕迹了，就没了，没东西了嘛，已经没有了。放到洗衣机之后，有些油墨洗掉了，有些油墨跟油墨接在一起的，它传到另外一边去了。所以可能给了假信息，我替他捏了把汗。接下来，让我们掌声有请挑战助理为我们的挑战者摘掉耳机和眼罩。再次请挑战者回到挑战区。我从现在起要对王警官客气一点，我觉得这个挑战很危险。王警官，请听您的挑战规则。我们采集了现场随机选出的十位观众的指纹图片，并进行了变形。和水洗破坏，在破坏之后，十个图片
，仍然分别对应从一号到十号十个房间，但是只有一个房间里是我们的评委于承庆，他带着其中一个观众的右手食指的指纹膜摁了。采集器，然后打印出来，洗完了放在里面。我们不知道是在哪个房间里。您要通过肉眼观察十张图片的碎片之后，最终为我们确定哪一扇门后面是庾澄庆评委。您只有一次挑战机会。祝您好运，谢谢赛老师。挑战开始。王警官的表情跟我没关系，王警官跟我没有任何关系。看到这个题目的时候，心里啊是非常忐忑的。首先，这不是我们日常物证检验中能够遇到的，他完全没有经验可循，所以心里有个没底。王老，需要点时间吗？您可以用您的平时积累的所有的专业技巧来慢慢的做您的辨认和处理。怎么猜也猜不开、啊。哇，这个还这个还可以。所以有团的那个团团着的反而好，但这个展开的过程也很有技巧。有。你不能给他撕破。对，这怎么可能呢？<笑>这个，这个没。这张您不要怀疑，放进去的时候真的有东西，上边确实是有指纹的。我们不是放了一张白纸进去。这个太难了。现场灯光很热，模拟物证。在台子上待的时间越长，被拆开的可能性就越小。而且呢，因为纸张纤维之间，包括油墨之间互相有粘连，那么你拆开时间过晚的话，就会造成那个油墨之间的互相转移。那么可供辨识的特征越来越少，而伪特征越来越多。那么这是一个很大的问题。所以这个挑战项目啊，虽然没有设置时间，但实际上确实是一个需要跟时间赛跑的一个项目。是从第六章开始的。越往后猜越难，各种灯光的这种炙烤之下，时间已经挺长了，体力也在下降。实际上，那么不行的时候就站起来，稍微沉静一下，然后再开始下一个。我们给王警官加加油！已经快要接近胜利了，但我说的这个胜利只是复原工作的胜利。还有后面的辨认和确认。经过一个多小时，王警官终于将十个看似废纸团的指纹进行了部分拆解复原。然而，随着时间的流逝，在现场环境的影响下，最先拆解的指纹残骸也随着纸张的干燥变形，变得更加难以辨识。王警官还能挑战成功吗？好，王警官现在要开始从一号进行辨认。已经这么长时间了，非常辛苦。这十个指纹的图像的残片，能否给王警官提供足够的信息，让他能辨认出其中哪一个是指纹膜吗？能够以假乱真，骗过仪器设备的指纹膜图像，被评委进行局部修改。它已经不是它那个纹路原来的位置了。打印出来后，指纹细节也变得有点模糊不清。最后，经过现场洗衣机水洗甩干，让指纹变成了我们所看到的废纸团。这样重重设置的挑战难关，王警官能挑战成功吗？没东西了吗？看不见。
，六九七这三张应该很像，三爷有点像。在十个指纹残骸全部打开之后，王警官反复观察对比了十几分钟，却始终无法确定哪一个是假指纹。时间稍微长一点之后啊，我发现有些原来出现的东西在变，它在不断的扩散、氤氲。这样的话呢，有些东西已经看不出来了，也许再放置几个小时，就完全失去了观察的条件。在那个时间节点，我要做出判断。报告主持人，我已观察完毕。我已观察完毕。您观察完毕的意思是，您已经在心里有答案了吗？对。十个指纹的样本，您已经可以确认哪一个是指纹模的了。是的。好，掌声有请挑战者回到舞台中间。精细的打开十个样本的残片，然后一一比对，最终，您得出的答案是几号？我的答案是，我的答案是，没东西了吗？看不见。真是的，我觉得简直是面目全非，碎成渣儿了。几乎不可能了，我替他捏了把汗。我的答案是九号，九号。我说九号的时候，观众没有任何反应。回头看了看老师，老师也是很紧张的那个样子。我们没有人能够用掌声告诉你您是否答对，因为我们谁都不知道他们谁在哪个门里。他们走到后面之后，是完全随机的进入每一个房间，所以我们也不知道余承庆评委现在在哪一道门的背后。我再问您一遍，确认吗？确认九号的时候，应该说心里还是相当矛盾的，因为啊，那个局面随时还在变化，它还在扩散。那个油墨还在扩散，再想回去对比时间再长也没意义了。您只有一次挑战机会，确认。接下来，我们共同进入验证环节，请挑战助理为我们打开九号门。九号门后面。九号门后面，哪一个指纹是真实的？哪一个指纹是指纹膜？我们已经无从判断了，清晰度又降低了一档。十个指纹放到洗衣机里给它洗烂，这个就比较困难了。啊，真是的，情况非常糟糕，面目全非，碎成渣儿了。我替他捏了把汗。经过重重设置的难关，这个看似不可能完成的挑战，王警官能挑战成功吗？余承庆评委，挑战成功！掌声送给余承庆，各位！再次掌声，感谢我们九位观众的参与。恭喜恭喜恭喜恭喜！谢谢九位。出于个人信息安全的考量，我们要请挑战助理销毁本次挑战中的所有指纹。是不是应该请李博士先来问问题？请、啊、我先来问。<笑>你对今天学生的表现很满意吧？对呀、啊，因为我都没有看到，啊、我都被锁在后面。还可以，还可以。哎，还客气了，还可以，还可以，非常不错。<笑>从这个指纹这个部分讲起来哈，因为现在指纹在我们生活里
运用的范围越来越广，我们都会有点担心啊。我们这些个人的讯息，你你有没有一些资讯可以提供给我们？如何保障自己的资讯？借这次机会呢，我想给大家几个建议。我想要只要做到三要三不要。那么首先呢，我建议大家重视自己个人信息的防护，不要轻易泄露，特别是不要轻信网上的一些宣传。配合网上的商家定做自己的指纹套。第二点呢，在条件允许的情况下，尽量使用那些融合了新一代个体特征识别，比如说面部识别、声音识别、虹膜识别，包括射频指纹采集技术在内的综合的门禁系统。那么它的可靠度和安全度，要远远高于单一使用光学指纹采集的门禁系统。那么第三点呢，就是我希望那些已经。制作并使用了指纹套的朋友们，还是赶紧的把它从同学啊、朋友那那儿啊，把它收回来，妥善处理掉吧。我想问一下王警官，在跟李博士的相处的过程当中，有没有什么你们之间很难忘的师生的故事？我今天来呢，带来了一些李老师批阅的书稿，我想请导演老师帮我拿一下，来给给各位评委老师和观众看一下。我给这个也带来了。只带来一部分，太重拿不住。什么？啊，这是。哦，谢谢。这是。我改的。哦，你帮他做一些修改。调整修改啊！我他这个书稿的修改真的好仔细啊。嗯，你看后边的这个图像，那么，这是李老师修改的一页书稿，那么里边呢有一个地名的单词，我们在输入的时候出现一个错误，少输了一个字母 n。啊。啊，老师发现了，给我们圈住出来。嗯，我觉得非常惊异。除了这儿，还有这个，大大家可以看到 pH 值。老师对于文字上的东西，特别是给年轻人看的文字的东西，非常谨慎。pH 值按照标准的写法 ，p 应该是小写字母，我写了一个大写字母，老师就会圈出来。其实呢，今天我来到挑战现场，我有三个心愿。第一呢，我从小呢希望长大以后做一个科学侦探，实现了。那么第二点呢，就是在各位评委老师和观众朋友们的见证下，向老师交一份满意的答卷。那么刚才实现了。那么我第三个心愿呢，实际上是跟老师有关。背着蛋糕上来的这几位，全都是李博士的学生。我、哦、太感动了。这三年当中，我们在这个舞台上见证了太多太多的把不可能变为可能。但是，而对这句话践行，一生都在践行，践行的时间最久的，在这个场上就是我们敬爱的李博士李昌钰先生。当时到美国求学，身上只有五十块美金，到一个国家英文都不会讲。等到我做 Connecticut 公安厅长的时候，那是我打破美国的 glass ceiling 历史以来第一个华人变成州级的警察首长。我记得拿第一个博士学位，我要工作三个 job。上个礼拜又拿了一个荣誉博士学位，已经有三十一个了。谢谢，哇。时光好快啊，好快、啊！三年，那天开始的时候，还记得吗？我们那时候都不认识。对，其实过往这三年，太多太多的感受在心底。呃，李博士不仅是我们当中最年长的，而且他是往返路途最遥远的。他每次要从美国飞回来，要连续工作，带着时差，对，好多天。可是。我几乎从来没有听到他说他累了
，或者说他有任何的埋怨，他总是把他应该做的那份工作做到最好。在几个月前，与他相濡以沫半个多世纪的太太离开这个世界，我们当时听到这个消息都觉得特别痛心。我也曾经担心，可能这一季他不可能再，对，再再来到我们身边，不参加了，对。但是，最后，他还是来了，而且依然淡定从容，依然坚守岗位，兢兢业业，没有丝毫的懈怠。我觉得李博士这三年来不是来挑战不可能当评委的，李博士是来给我们当标杆的。每一次录像结束的时候，我跟在李博士身后，看着李博士虽然高龄，但是依然挺拔的背影，我就想起那句话。父母一转身，留给你一个背影，告诉你不必追，不必追，因为你追也追不上。他们的成就太高，但不必追，我们还要追。为什么？因为只有追随着您的背影，我们才有更多挑战不可能的勇气。今天晚上，大家能参加这个节目，我们能到这里来，就是一个缘分。我希望这个缘分会永远继续下去。所以第一个 wish 就是挑战不可能的节目会继续不断的演下去。第二个愿望就是希望祖国更强盛，尤其在海外的侨胞们，永远记住我们有个家，有个根，在中国。我想把我特别喜欢的那个作家 Samuel 的一篇散文当中的几句话吧，特别适合在今天这个场合送给您。这篇散文的名字就叫《青春》。青春啊，不是年龄，是心境；青春啊，不是那粉色的脸颊、红色的嘴唇、柔软的膝盖，它是坚强的意志，是恢宏的想象，是充沛的情感。即便到了八十岁。如果我们心灵的天线依然愿意接收那美好、愉悦、乐观、进取的电波，那么您将永远青春焕发。还是按照我们挑战不可能的规则，最终王警官和他的挑战项目能否进入我们的荣誉殿堂，我们有几位评委来做最终决定。我在荣誉殿堂等着您，祝您好运。谢谢曹老师。我们祖国很多公安人员，每天日夜的都在不不断的努力，保护社会、国家、人民。王威这十几年来积少成多，你在技术上就有进步，所以他能够完成挑战，所以我。的答案是。能，恭喜李雪。有请王威进入今天的荣誉殿堂。警察这样一个特殊的职业人群，用你们的汗水，甚至是宝贵的鲜血，所锻造出来的惊人的专业技能，毫无疑问是我们的生命财产安全的一道铜墙铁壁。向你们致敬。我们都知道，在地球上南极大陆是最后一块没有人定居的大陆。那个地方常年平均气温是零下二十五度，最低温的极限能够达到零下八十九点二度。但是，很多国家都在那个地方拥有属于自己的科学考察站。而下一个挑战项目，它是两位南极勇士，让我们掌声请出他们。大家好，大家好，欢迎来到挑战不可能。你好，你好，你好，你好，欢迎欢迎欢迎。大家好，我叫方杰，我来自广西柳州，是柳工的一名服务专员。我叫韦永豪，也是来自广西柳州柳工，是一名装备员工。一个是工程服务人员，一个是装备员工，但是两位都是在南极。
中山科考站建设的过程当中，在那个地方工作过。是的，我是二零一一年第二十八次南极科考队的。我是二零幺三年第三十次参加南极科考队。我们去的都是南极中山站，是中山站，站友。<笑><笑>你们在那里是做什么工作？我们呃，在南极主要工作是基础建设、物资运输和机械的维护和保养。我们一般做雪融化去的。在船上颠簸了一个多月，那个月把我们都晕晕的。但是到了南极中山站，我们马上开展了工作。由于南极气候是多变的，为了抢时间，我们连续要工作七天七夜。七天七夜，能在那种极限环境下参与过中山站的建设，然后挑战过那样的自然环境的人，我相信今天到我们这儿来。一定也会给我们带来一个非常震撼的挑战，所以两位的挑战会怎么进行？今天我俩要和我们的好搭档一起来完成世界上独一无二的挑战。由于我的好搭档比较特殊，他正在外面等着我们呢。哦，很有底气啊，嗯、啊。好，接下来就让我们一步到第二现场，共同见证这项挑战。请走,走起。掌声，请出我们的两位驾驶员韦永豪师傅和方杰师傅，有请两位。这就是两位刚才在场内说到的你们的搭档，韦永豪师傅搭档发掘机重五吨，我的搭档装载机重二十二吨。两位的搭档还都不一样，感觉韦师傅开的是我出来，然后那边这这是应该是孙杨，对，孙杨。<笑>接下来。我为大家宣读一下他们的挑战规则：两名挑战者将驾驶五吨重的挖掘机和二十二吨重的装载机，分别从两侧爬到九米高台的顶部，然后挖掘机要叠在装载机的车顶上，并且挖掘机还要完成一个履带悬空的叠罗汉倒立。履带旋转十秒钟才算挑战成功。我们给两位挑战者两次挑战机会。这太可怕了，二十二吨。今天这个挑战从来都没人挑战过，我们是第一次在这个九米高台配合，哎，心里还是没有底。加油！现在，两个小伙伴已经到达了他们的起始位置。挖机准备好了，装载机准备好了。现在我宣布，挑战开始。率先爬上斜坡的。是挖掘机，我们可以看到它在爬的过程中，这个震动还是相当厉害的。装载机爬上斜坡，我们看到这个倾斜角度，方师傅基本上是。不太有可能看到前方的状况，而且我要告诉各位，装载机的宽度是三点二米，而它的斜坡的宽度是三点五米，只给它留出了三十公分的调整空间。挖掘机两个履带中间的宽度是一米，空槽是零点八米，所以它看不到履带内侧，稍微一不小心，它可能就会卡在这个空槽里。跟这个履带比起来，轮胎可能更容易打滑。哎呦呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎
驾驶装载机行驶在钢结构上面，视线会受到阻碍，空间很狭小，必须要小心翼翼驾驶。心跳的加速。两位挑战者驾驶挖掘机、装载机同时开向九米的高台，一方发生失误，势必影响另一方的进展。他们必须相互配合才能完成挑战。他们能挑战成功吗？挖掘机很快就要到达坡顶了，不要慌。这个，这个，挖掘机已经停到指定位置，放下，放下。现在要进入到一个最关键的环节，韦师傅要驾驶着他的挖掘机，通过装载机上面的钢架。开到装载机的顶部，但现在关键装载机是斜着待在坡上，所以他们两个之间的配合太重要了。他那个开到装载机上面不是讲半秒或者是三十秒，呃，大概估计两分钟左右。但是你这刹车是时刻要踩到。当挖掘机开向装载机的上方进行叠罗汉动作时，如果操作不当。就可能会让上面的挖掘机脱轨踏空，甚至会发生两台机器一起摔落的意外。这对于挑战者和设备都是极大考验。哇！你能感觉这个五吨的挖掘机已经把这个横梁给压弯了。真的心跳加快，你来摸一下小沙老师，你摸一下我的脉搏，<笑>特别快现在。这个时候，我们的吊车司机师傅也一直在跟随着他们的角度和步伐，时刻保护着他们的安全。哎呀，再抬点，再抬点。对他这个横梁还得再高，再提一提一点，要不然我老觉得挖掘机会滑下去。还要一边开一边提升角度。现在挖掘机还要再往前开，挖掘机要开到它的正上方，这真是艺高人胆大。胆大艺更高哦！这当中不是还有一段对呀、啊，没有接上啊！哎呀！哎呀！没有办法，他必须要这么跨越过去。好的，这就是履带的。好处，但我觉得挖掘机好像会升起来。挖掘机好像这边有一点履带，有一点出来了。现在韦师傅在调整挖掘机的铲斗，他要找到非常精准的对接角度。铲斗放在那底下里面，间距只有五厘米。所以那是感觉是，真的比较紧张。哦，好，再往前面慢慢的试探。从我们的镜头里看，似乎韦师傅还没有最终确定他的这个铲斗的定位是否准确的对接上了。悬空了，悬空了。现在他已经成功的悬空了，他还要继续往上升，达到一个倒立的状态。
这个控制要非常精准，因为它的重心直接关乎到下面装载机的稳定。它要一边调整自己的位置，一边调整自己的角度，两者同时进行。这个确实很难。它在悬空的状态里，它是怎么去定位自己的呢？你们怎么会想到今天这样一个那么特殊的挑战项目呢？因为我们在南极工作，呃，经历各种各样极限工况，呃，需要特殊操作手法来完成各种工作任务。今天挑战的有些动作是模拟了极限环境下的工作状况。南极它是冰天雪地，我们在南极时候，航油就是存放在一个冰坡上，它的冰坡是高。十二米的陡坡，很陡。呃，它有时冬天很湿滑，呃，它就跟我们今天那种挑战的高台差不多。嗯、哦、呃。平时来回行驶都是很危险的。还有一次我们直升飞机执行紧急任务，需要取航油时，我就像今天完成这个挑战那样，把航油取了回来。啊、哦。呃，受到这启发，我就想到了今天这挑战。今天呢，因为知道你们都曾经在中山站工作过，我们导演组也有一个很特殊的安排，希望能够给你们一份惊喜。我们将现场实时连线南极科考站中山站的队友们。你们好，欢迎你们，看得到我们吗？哎，欢迎老孟，队长。你们好，你们好，大家好，大家好。这是此时此刻正在南极科考站中山站的工作人员。主持人好，现场的观众、评委老师，你们好。我是中国第三十三次南极考察中山站站长赵勇，我身旁的这这是是我们的部分队员，我们现在所在的地方就是南极中山站，我们已经在这里工作生活了十一个月，我们也度过了南极的节奏与节宴，我们又将迎来南极的节奏。嗯，你们对他们俩今天在挑战不可能的现场的表现有什么样想说的吗？方杰、韦永豪，他们都是我们当年的越冬考察队员。方杰也是我首次担任站长后的第一批迎来的南极勇士。当我得知你们要站在《站不可能的舞台上》模拟咱们南极的恶劣工况，完成不可能的挑战任务时，我们都为你们感到骄傲。南极考察站目前的呢规模越来越大，设施设备越来越完善，我们的生活保障条件也越来越好。隔壁的外国考察站的队员经常会到我们的考察站上来。改善一下伙食，顺便来蹭一下我们的网络。在南极如此恶劣的环境下，能有这么好的生活工作条件，离不开像方杰、韦永豪这样所有参与南极考察站建设的勇士们的辛勤付出，更离不开我们强大祖国综合国力的那个支撑。祖国是我们南极考察站最强的后盾。赵站长的话也让我感触很多，因为我当时在采访郭坤先生的时候，他就告诉我，八四年去建长城站的时候，别说是什么伙食啊，什么网络，那个时候我们中国的队员连洗个热水澡的地方都没有，所以这样的一种巨大的进步是几代南极人共同艰苦奋斗所换来的。你们长期在这样一个。极端环境下工作本身，我觉得就是一个在世界尽头的挑战，不可能。我们也再次向你们表达我们的敬意，也希望你们的科研工作不断取得新的进步。谢谢你们，谢谢，辛苦，加油！方杰、魏永豪，我们回国再见。好，回来我请客。
。刚刚跟你们的站长连线完以后，其实从你们身上真的看到了非常令人感动的精神，这种敢于拼搏。在战胜困难的极地精神上面，非常值得我们学习，所以想再一次给你们鼓掌，谢谢，谢谢，谢谢。所以，对于你们能否进入今天的荣誉殿堂，我们的决定是能。耶！有请方杰、韦永豪步入今天的荣誉殿堂。恭喜，恭喜！极地勇士，极度自信，极端考验，极度自豪欢迎收看中央电视台综合频道《大型励志挑战》节目《挑战不可能》第三季。在我们《挑战不可能》过去两季的舞台上，给大家留下的印象最深刻的，除了我们的挑战项目，还有很多大家平时难以见到的超级的挑战道具。我可以告诉各位，今天这个挑战项目此刻摆在舞台上的道具。就是绝对震撼的，这些道具，可以说记录的是一个城市的变迁。现在大家在舞台上看到的是二十一件非常珍贵的关于香港这座城市场景的微缩模型。哇！这二十一件模型是由香港十名著名的微缩模型手工大师亲力协作，从一开始的实地考察。收集素材，到最后制作完成，前后一共花了十年的时间。二十一件作品是这些作者心目当中，他们觉得最能代表香港这个城市的过去、现在和未来的一个跨时代的缩影的场景。今天，我们也特意邀请了制作这些作品的微缩模型艺术家当中的两位，请他们。给大家讲述一下这些微缩模型背后的故事。掌声欢迎蔡碧龙、何国天，有请两位。两位舞台中间，请。您好，你好，你好。二十一件作品，两位在制作的过程当中，你们印象最深的作品有哪些？就是这个报时账，是我跟蔡老师一起做的。哦，这个是香港蛮有特色的，书报亭，我们叫，啊、哦、哇哇，就感觉像真的一样，哇，好，这像一个照片，在六七十年代的香港，要买报纸、杂志很方便，就找到茶楼、酒家，外边必然有一个报摊，一件报纸档里面有两百多种报纸、杂志。饮茶前买份报纸，再摊一种两件，当年是最佳配搭。近日，茶楼酒家都搬进商场，报摊已被邻近的便利店取代。其实这种报亭现在香港还有哎，是啊，对我们经过很多马路，它还会有，通常都是在茶楼酒家外面的哦，但是现现在比较小了，它可能会很快的消失哦。我们可不可以下去？你们可以下来一起看看，一起看，但不要碰，不要触碰、啊。太想看了，太想看了。好，这些很快要消失了。公用电话电话亭已经慢慢的啊，这个很少再有人说打公用电话。另外一个很有特色的，哦，凉茶，放电影的。哦，哎，为什么里面那个电视机会放电视？你看，你看。在放老电影哎，它的电视是有有内容的，有画面，那里面的电视是可以放的。生活破人，你怎么做的？这么小个电视，哇
，看这个，这个是哪里？这是我跟蔡老师特别为香港二十周年一个展览做的。哦、oh.。我们花了差不多一年多的时间。香港本来是一个小渔村，鲤鱼们是为数不多还能够保留住。老香港港珠的地方，也因为它是进驻香港的主要入口，所以它是我们迎客的大门。你们看，从你们这个地方看这个美丽的维多利亚港，好像今天现成这个报景一样。谢谢谢谢谢谢。我听说这个作品是在全世界各地也经过巡展。对，是啊。每到一处，是不是大家都是这样的状态？如果对这个城市有印象，那每一个场景都会激起很多美好的回忆。我去过好多次香港，是因为工作。有好几次是奥运会结束之后，所有的金牌获得者都要去香港和澳门做一场联欢会。嗯啊、对对对。孙杨也在。对。今年我们的辽宁舰访港，也是当时非常轰动的。所以，不断的还有新的素材，未来可能会成为你们的灵感。一定，谢谢你们的匠心，谢谢你们的灵感，谢谢你们的勇气，谢谢谢谢谢谢侯爷侯爷。这二十一件作品，也代表了香港人心目中他们对这座城市的过去的记忆、现在的印象和对未来的期许。那么今天我们的挑战，就跟这二十一件微缩作品有关。接下来，让我们掌声，请出我们今天的挑战者。出场！哇！大家好，我是方子杰，三十四岁，来自香港，欢迎您。请问您今天来是要挑战一个什么样的领域？今天是对我记忆力的一个挑战，我要用我的大脑记住一切，不会放过任何一个事件。记忆力，对。所以您的专长是跟记忆有关吗？对，我是二零一一年世界记忆锦标赛的其中一个记忆大师。世界级的记忆大师，在我们舞台上记忆大师很多呀，你可以记各种东西，比如说，记我们现场的二十一个微缩模型的某一个细节。请听挑战规则。挑战者将对二十一件香港印象的微缩模型进行记忆，评委们将挑选出三件目标作品，由专业摄影师对作品进行拍照，然后进行特殊处理。挑战者需要根据处理过的图像，找到对应作品。三件作品当中，正确找出两件，即为挑战成功。为了节省我们今天现场挑战的时间，我们开场前已经让选手对这些作品。进行了三个小时的观察和记忆。那么现在我们在现场，给挑战者十五分钟的复议的时间，让您恢复这个记忆。在三个小时里面，要记住二十一个作品。而且每一个作品也有过百个不同的部件，在这么短的时间里面，我要记住那么大的信息量是非常困难的。这个是非常困难的，是有特殊的训练跟特殊的天才，我们一般人做不到的。我以前记的是一些数字啊、文字那些平面的东西，可是现在去记的是立体的，是一些三 D 模饼，是一个对我来说更加难去看的。十、九、八、七、六、五、四、三、二，时间到，好。我们的挑战者用了十五分钟时间，对他之前三个小时的记忆，再一次重温了一遍。我们有请挑战助理为我们的挑战者戴上眼罩和耳机，隔绝挑战者在现场可能采集到的其他信息。好，接下来四位评委开始上台挑选你们的作品。
，四位评委将挑选三件目标作品，由专业摄影师对作品进行拍照，然后将拍摄完的照片上传到触摸屏中。评委们将依次在触摸屏上，对自己选择的作品照片进行三倍的放大，选出一个长和宽各五厘米的局部区域，再进行消色处理，使目标图像变成黑白色。你是觉你觉得这个简单吗？哇，哇，他这个太厉害了，这个，这太难了。我选的是这一张，哇，哇放大，模糊处理，再加上一把颜色消掉以后，完全就看不出来。哇，好的。谢谢，我们三张照片都已经处理完毕，有请挑战助理为挑战者摘下眼罩和耳机。方先生，久等了，您先适应一下现场的光线。大概几级了？大概是八十左右吧。所以对我来说是没有什么信心的。可以开始。可以了吗？可以。好，接下来我宣布。挑战开始。在方先生观察和记忆的过程中，我们要保持安静。谢谢各位。我看见第一张胶片的时候，给我想象中更加模糊、更加难去看的黑色的部分。占了很多，白色的地方真的很少，那个信息量是非常的少。这太难了。三个小时的记忆，二十一个作品，每个作品就不到十分钟的时间，一个作品给我三个小时都不够。而且你别看有的作品看着像小，就一个盒子，但它里面细节多，所以很难。再加上我们这个是特殊处理过的局部，更是难上加难。二十一件极精细的微缩模型，上千个不同场景的部件，评委选出的局部图片，通过放大消色处理后，成为常人眼中难以分辨的模糊图形。在三个小时的时间内。要记忆如此庞杂的物件细节，几乎是个不可能完成的任务。嘉宾给我的题，这个平面的胶片，而且这个呃颜色的褪掉，这么小的信息量，给我去找不同的作品是非常的困难的。在二十一个场景里面，有很多场景也是有人的嘛，基本上是一样的。我要从那么多的人去回忆你一个人的角色，也是非常困难一题，这个我觉得很难，这个很难，很难，这太难了，这个是非常困难。方子杰挑战的时间已经过去了近半小时，三张难以辨认的图片消耗了他大量的脑力，二十一个地点名牌，若干个记忆混淆的部件细节，方子杰能否准确找出最终的目标答案呢？他已经头疼了，他。居然去回忆每一个我可以回忆得到的世界，我越去想，就越去想的不清楚。
，真的非常的头痛。时间短，讯息量少，不可能嘛？有好几个场景的布展是非常的相似的，所以我有一段时间是在犹豫的。一个技艺大师现在开始算卦了，<笑>点兵点将点到哪张？好，挑战者将三个答案全部放在了挑战助理的托盘上。谢谢。接下来我们有请挑战助理把挑战者的答案放入验证架。我们也再次掌声，有请挑战者回到场中间。凭你刚才的记忆。你觉得哪一道题是最难的？第一读题。稍后我会告诉你是哪个评委出的这一题。<笑>好，我们已经把方先生的选出的三个答案分别插入到了验证板对应的目标下方。既然方先生认为第一道题是最难的，我们不妨把它放到最后来揭晓，好不好？好，压轴压轴。对，我们先揭晓。第三个目标，请看答案三。第一个字，糖。方先生的答案，第一个字。对的，我觉得是对的。距离不对啊。糖。中间是空白，三个小时的记忆，二十一个作品，每个作品就不到十分钟的时间，一个作品给我三个小时都不够，这太难了，这个是非常困难。答案三非常准确，唐楼。接下来我们来验证答案二，只要再对一个，挑战就成功了。这次我们先看方先生的答案，大，压力大呀。对。先别着急，大字开头的，只有一个带大字的有好几个，大排档啊，什么大，大闸蟹了，大坑，大坑，哦，五，火龙，火龙。挑战成功！耶！天哪！不看了吧，好不好？<笑>最后一个不看了。你猜这道题谁出的？李博士。李博士，<笑>李博士，平常我是可能出那个题，但是今天不是他，不是真不是他，错了。揭晓以后我告诉你。好。呃，出题那位评委，你还记得是哪个吧？<笑>真的不好看，因为我感觉是应该是错的。哎、呃，还没出来哎。不对，哎哎，对了对了，哎不对不对，不对的，好像不对哎，啊，距离不对啊，距离不对，呀、啊，对了，哇、啊啊，全部正确，太厉害了太厉害了。
。这道题是董卿评委出的，是吗？但是他真不是故意的，他一开始觉得那个可能有一个“柱”字的花案，他还觉得挺简单，但结果没想到模糊处理，再加上一把颜色削掉以后，完全就看不出来了。但是，记忆大师果然。名不虚传，名不虚传，非同凡响。接下来，我们就把挑战者留给我们的四位评委。我在荣誉殿堂等着你，谢谢祝你好运，谢谢。在第一道题里面花费了最多的时间是吗？第一道题，我有三个好几个，我只能够把不可能的好几个去排除。他用排除法，嗯，对你来说最简单的应该就是我跟哈林老师这个吧。其实这一个有。另外一个也很相似的，嗯，因为我一开始选的是死机去，因为死机去只有一边有这个难为难，可是唐楼另外一边也是有的，所以最后也是选这个唐楼。哦，哎，那那么多的香港的场景里边，这里边有哪个场景对你来讲你是特别喜欢的吗？我最喜欢的是这个龙凤大礼堂。哦，大礼堂。我在小时候，我奶奶每年过生日的时候，我们家啊、呃、也会到这种厅堂，嗯，去办这个寿宴。嗯，我的家啊、呃、一百多人在聚在一起。一百多人。一百多个人呢、啊。对。你们是个大家族啊。是啊，虽然现在奶奶不在了，可是我看见这个大礼堂的时候，也会想到啊、呃、当时那种幸福的感觉的。嗯。餐厅一说起来就会有记忆、嗯。对，其实刚才我们也说了，这个二十一景里面有很多都是和吃有关的地方。嗯、可能我们每个人想到自己家乡的时候，我我我一下就想到，我大概三四岁的时候，我爸爸牵着我的手，跟我哥哥带我们去吃早茶。大人在他那边谈天啊，嗯、我们他就跟我点个血黄包，血黄包、啊嗯，所以我一辈子就记着血黄包，最爱了。后来出国了很久啊，到美国求学啊，每次就想到，所以我第一次回国，一九八五年，他们说怎么招待，我说要血黄包。<笑>李博士吃的不是蟹，是是回忆，是回忆啊，对，是一个份感情啊。我的童年回忆啊，就是大家应该有听过永和豆浆吧？啊、哦，有没有听过？对对对，我就住在那里，永和。所以永和豆浆是因为那个地方产生的这个名字，真正的永和豆浆有一股炭烧味。嗯，有的人会不习惯，我特别喜欢，所以我后来长大，我只要喝豆浆，我一定去找有炭烧味的。可是现在越来越少了。我最深刻的记忆，那个东西现在没有了，就是每到夏天的时候，推着自行车卖棒冰的、哦、雪糕，它是木头箱子，然后木头箱子翻开里面是棉被。被火盖着，盖着里边的一根根的绑冰，他要拿那个大木板要敲的，敲的那个声音就啪啪啪，擦的绑冰。<笑>然后呢，我拿个两毛五买五根回家，然后小朋友一分。嘿嘿啊！一说起来各自生活的城市，我们滔滔不绝啊。方子杰可不可以给我们介绍一下，在你的记忆当中，香港最美的地方在哪里？呃，在我记忆当中，我觉得香港最美的就是呃，现在大屏幕这个维多利亚港，因为今年我们的航母就是停在维多利亚港，这个停了我们航母的维多利亚港，多了一份不一样的美。我曾经在那里，十月一号的晚上，维多利亚港燃放起了烟花，美极了。我当时心里很有感触。因为十月一号是中华人民共和国的国庆节，而在那天，香港，维多利亚港，我看到了最美丽的烟花。嗯、我一生到过香港很多次，几十年来，我看香港的转变。最近，回到香港，我觉得回到祖国的怀抱里边，比以前更繁荣了。不知道方先生作为一个。香港市民还有什么样的期待？我相信香港在将来会给我更加多新时代的记忆。嗯，港珠澳大利亚通车了，香港、珠海跟这个澳门很快就会成为一个大湾区。这样的时候，我们回内地就更加便利。之后我们高铁也快快也通车了，去内地就更加方便、更加近了。
，请。我觉得今天方先生带来的这个挑战真的很有意义。一方面是让我们见识了记忆大师超强的本领，还有一方面是通过这二十一件微缩模型作品，让我们一起回顾了香港可以说是过去近百年的一个变迁史。所以，对于方子杰能否进入今天的荣誉殿堂，我们的答案是能。谢谢各位老师，谢谢。有请方子杰先生步入今天的荣誉殿堂。拜拜！哇，终于松了一口气啊！二零一七年是香港回归祖国二十周年，我们相信在未来的更多的二十年里，我们一定能够看到一颗更加璀璨的东方之珠，也一定会给更多的人留下更美好的香港记忆。今天的中国正在以一个全新的面貌展现在世界人们的面前。说起中国的高铁，那真的是让中国人扬眉吐气，非常的骄傲和自豪。前不久，九月二十一号，我国拥有完全自主知识产权的中国标准动车组“复兴号”，跑北京到上海这条线的，时速已经达到了三百五十公里每小时，成为了全世界高铁运营速度最快的国家。啊！北京到上海现在只需要四个半小时。今天的中国已经给人们出行越来越多的选择，而且是更加高效、快捷、舒适、便利的选择。很荣幸，接下来我们要请出的这位挑战者，就是高铁的一位制造者的代表。掌声有请挑战者出场。各位评委，各位观众，大家好，我叫李万军，来自于吉林省长春市，是中车长春轨道客车股份有限公司的一名电焊工。我要给大家再介绍一下我身边的这位李师傅，他是工人最高荣誉中华技能大奖的获得者，享受国务院特殊津贴，被他的工友们称为“工人院士”。哇，哇！他的水平相当于真的是专家级的，而且在刚刚结束的十九大上，李师傅也是党代表。那他三个勋章是什么意思呢？这三个奖章呢，可以说呢，就是跟劳动有关的。啊、哦。那么第一个是全国劳动模范。啊、哦，全国劳动。这是二零一五年，我获得了全国劳动模范，而且是我在。人民大会堂宣读的倡议书，还是咱们习近平总书记亲自给我颁发的荣誉证书。哎，哇，难怪选了这个、啊。那我想问一下，呃，李师傅，您是负责高铁的哪一部分的这个焊接工作？对，我是负责高铁转向架焊接的，架轱辘和车底连接这个架子，嗯，它就好比是高铁的两腿。对，那么高铁之所以能跑出。这么高的速度，主要取决于焊接工艺。其实焊接是个很细很细的活。那么今天，我们要请李师傅给我们带来的这个挑战项目，就和我们身后的这一组大的道具有关。今天的挑战叫做“真挂汽车”，真挂汽车。挑战规则：挑战者以立焊方式，将十六组长十五厘米、直径仅为一点八毫米的钢针两两焊接，再将钢针两端分别与车顶钢架上方的钢丝进行焊接，形成受力结构。悬吊起重达两吨的长安福特锐界汽车，保持十秒即为挑战成功。我们现在看到这辆汽车已经进行了特殊的改装。在车顶加了一个平板，焊接的难度先不说哈，焊、啊、完了之后，这十六组钢针能把这辆福特车给吊起来吗？李师傅，按科学的计算的话，应该能。
十六根钢针承重两吨重的汽车，每根钢针的平均受力为一百二十五千克，这是一根钢针受力的极限。如果焊接时稍有不慎，产生长短不一的误差，就会产生受力不均，而导致钢针断裂。车辆上端焊接钢板的面积为八十乘五十厘米，而整个车身的面积为四百九十乘一百八十厘米。巨大的比例差意味着挑战者。将要在极其精准的操作下完成力量的分配，同时车辆悬空后，车辆会发生的自转，这也是对各个焊点的极端考验。细微的差异都会导致挑战失败，挑战者能成功吗？我宣布，挑战。就这一下，不能太久。那这个那个温度很高吗？很高啊，几千度。哎，他的手几乎是几千度，贴到了那个。他这应该是电焊专用的手套，隔热的。要不然一般手套烧穿了。有点有点震撼啊！对，我是学机械的，我我曾经有玩过这个焊接，它其实一点都不好焊，问题就是在。焊接点的牢固与否，他这一次挑战非常困难。在这里还要告诉大家，在之前李师傅的练习当中，还一次都没成功过。真的。过高的温度会导致钢针融化，焊接不慎。会导致钢针断裂。在这个实验中，从未成功过的李师傅，面对重重的考验，这次能挑战成功吗？李师傅要在三十分钟内完成我们的十六组焊接。哦，有限时啊。对。所以四十八个焊点，三十分钟，平均每一分钟要有一个多焊点。李师傅现在完成的是两个工序，一个是先把钢针和上面的焊丝连在一块另外是把两根钢针连在一块把这上面的工作完成之后，李师傅还要把所有的钢针的下端和汽车顶部的这个钢板焊到一块他现在大概这样，焊着目前针已经接完了。咱们可以起来接这个铁板，往铁板上接了。李师傅迅速完成了钢针与车顶钢丝的焊接。随着升降台的上升，李师傅下一步将完成钢针和车顶钢架的焊接。他能顺利完成吗？现在我们的高台连车带着李师傅一块升到了三米高的高度。在这个高度上，李师傅要把这十六组钢针和焊丝连接的结构。均匀的焊到这块钢板的四周，接下来这个工作将直接关系到最后挑战的成败。看着觉得有点悬得慌，就这么简单的上去焊上就可以了吗？钢针和汽车上面的钢板连接的时候，我是第一个要固定，先焊四个架，把整个浪的雕和车顶上这个钢板固定上，就像一个框一样。这期间呢，我可以把剩下这十二根针均匀的，也让它承受这么大的力量，给它焊到一起，主要是合理的焊接顺序。哦，这十六根它是焊在两边一边八根我,我突然明白为什么它这个水平没有找的那么那么准确，它当中稍微那有两根的，吃力一不均匀，一不均匀，其中有一根断掉
它就会形成连锁反应。靠手下的感觉，他蹬，他把每一根蹬到头，完全靠手下的感觉。现在我再找呢，看哪根没吃劲儿。对，如果有一根是虚的都不行。现在我们的时间还剩下八分钟，但是我看李师傅的挑战应该已经进入到了他的最后阶段。他正在对最后的这几根汉斯在进行牢固性的检查。李师傅渐入佳境，迅速完成了另外八组钢针的焊接。面对时间压力的最终考验。这十六组钢丝能够成功吊起汽车吗？好了，基本完事了，还差多长时间？您还有六分半。啊，那赶趟，赶趟。<笑>李师傅在非常小心的去检测每一根。汉斯的承受力的这个程度，他要确保他受力均匀。好，接下来我们就将对今天的挑战进行验证。将十六组长十五厘米。直径仅为一点八毫米的钢针两两焊接，从未成功过的实验。这次李师傅能够完美的吊起重达两吨的汽车吗？我们接下来，请操控升降平台的挑战助理降平台，降平台。最后，您拿着汉斯弹出歌来了。它其实一点都不好焊。他这一次挑战非常困难。轮子离地了吗？看不到，看不到。离开了吗？离开。十。十。九。八。七。六。五。稍后我们来看四位评委他们的投票情况，您和您的挑战项目能否进入荣誉殿堂？祝您好运！哇，刚刚李师傅您在这个工作的中间，我们这个已经讨论的很热烈了啊，嗯、因为这个这个吊起来这画面很震撼了。你为什么会想到要做这个挑战？现在高铁的速度越来越快，嗯、对于我们焊工来讲要求越来越高。嗯。那么这个过程当中，我就把极细的一个小铁丝儿焊在一个钢梁上，瞬间，底下挂一个重物来检测我的焊接质量。那么通过这个方法，延伸到今天的挑战不可能的项目。您做焊工有多少年了？到今年为止，整整是三十年零两个月。三十年零两个月。这是什么时候的照片啊？啊、呃，这是九七年，啊、呃，
，上班十年，我们班主获得先进生产班主，当时我们是换了一身干净的衣服。哎呀。照的像啊，这右手边那还是干净衣服、啊、对，所以说你看那个全是书的。您在哪儿呢？哪哪个是你啊？啊，中间那个，穿白右白球鞋。当时我是，哦，白鞋子呢。哎，我是、哦、白鞋穿了一双新鞋，今天直到今天要照相。二十八个、嗯、一个班有二十五个调动了，当时我也想调动，太苦太累了，当时我就找我的父亲，我的父亲啊，也是科场的七年老劳模。非常固执，但是我觉得说的也非常有道理。他说：“万军，我可以给你调组到任何一个工作岗位。作为技术工人，如果你不好好学技术，放弃了技术，那就是混子，一混就是一辈子，将来没出息。”就这样，我父亲平时给我抱点小板，让我练习焊接技能。当我焊完以后，我的产品，它就是一个艺术品。当你看到了自己这么多的成果的时候，再苦再累也不算啥了。李师傅也说到，爸爸对你的影响特别大。我觉得在今天这样一个我们见证挑战成功的时刻，应该把这份喜悦和父亲一起来分享，好不好？我们有请李万军的父亲上场。好、啊。大家好。哎呦。老爷子好。中气十足啊。<笑>老爷子胸口也别着两个奖章呢，这两个是什么奖章啊？一个是长春市劳模，一个是五一劳动奖章。哎呦，也是，你们是一样的。<笑>但是儿子的奖章比您多吧？多呢，还比我大呢。他是全国的金的，我这是镀金的。<笑><笑>所以我觉得，其实李师傅啊，这也是一种家风的传承啊，就是老爸身上这种艰苦奋斗的，呃，这种精神。就传到了你身上了，而且他也这么要求你的，所以我有这样的儿子，我感到自豪。啊，我有这样的父亲，我也感到骄傲。哎呀，太好了，太好了。我们国家因为拥有像你们这么优秀的工人，我们也感到骄傲和自豪。谢谢你们。这小伙子是第三代了。啊，这是我是吧我,我的徒弟，对，他徒弟，他也是第三代嘛。对对。所以徒弟在跟师傅这个拜师学艺的过程当中，最深刻的感受是什么？我应该把我师傅这种工匠精神传递下去，嗯，干好我本职的工作，嗯，不辜负师傅的这个殷切期望和嘱托吧。嗯、还有什么特别想和年轻人分享的心里话吗？有，我作为一名焊工，我已经把我的心里话用电焊焊在钢板上了。哇！这叫铮铮誓言。好了。嗯。一共是四套字儿：精益之路，智慧之光。技能报国，挑战不可能。刚开始我们生产中国高铁的时候，我们就是一个心，把手中的产品干好、干净、干成艺术品，就是创造出我们属于我们中国自主知识产权的高铁。谢谢李师傅。我曾经采访过中国焊接学科的奠基人、中科院院士潘继銮先生，他跟我说。当年他在创办这门学科的时候，不要说普通的老百姓了，就连清华的教授都问他说：“潘老师，你这学科是干嘛的呀？是焊羊铁葫芦吗？”今天再看，觉得像一个笑话一样。今天中国的焊接技术不仅应用在了高铁上，也应用在了航母当中、核电站当中、AI 机器人制造当中。所有的大国制造的背后，都是像李师傅这样的大国工匠在支撑着。用技能报国、用匠心筑梦的精益求精的精神，把他们的技能和国家的荣誉焊在了一起。我们再次向你们致敬。那对于李师傅、李万军，能不能进入今天的荣誉殿堂？我们三位的。回答是，能、yeah. yeah. ， yeah. 
我们请李万军带着老父亲和自己的徒弟一起步入今天的荣誉殿堂。好，恭喜恭喜！我希望未来，我们高铁工人就用这种挑战不可能的精神，为实现我们中华民族伟大复兴的中国梦，继续努力